এটা আপনাদের মেয়ে আমাদের মেয়ে হ্যাঁ এখন আপনাদের মেয়ে যদি হ্যাঁ না সেটা না হয় আমি বুঝলাম সেটা সিদ্ধান্ত আপনার মেয়েই নেবে যদি মেয়ে হয়ে থাকে ওই সিদ্ধান্ত নেবে তাহলে ও যাবে কই আমাকে এটা বলেন কার সাথে যাবে আমার সাথে যাবে না আমার সাথে যাবে ও মাসে এখন মার কাছে দাঁড়ান আপনাদেরকে বলতে দাঁড়ান মনে পনি ওটা জানি সেনচো নি মারে কেমন লাগে তোমার আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আল্লাহ আপনাদের সবার মঙ্গল করুক সেই শুভকামনা জানিয়ে শুরু করছি আপন ঠিকানার আরও একটি আপডেট ভিডিও এই ভিডিওটা দেখে অনেকেই সারপ্রাইজ হয়ে যেতে পারেন তার একটা মাত্র কারণ হচ্ছে যে এই ভিডিওটা নিয়ে সে অনেক আগে প্রচার হয়েছিল একবার দু হাজার একুশ তার মানে আপনারা বুঝতেই পারছেন যে এটা প্রায় পাঁচ মাস বা ছয় মাস আগের গল্প কিন্তু আমরা এই ছয় মাস ধরে আপনাদেরকে কোনো তথ্যই জানাই নাই কিচ্ছু জানাই নাই না প্রাক প্রাথমিক আপডেট না কোনো স্ট্যাটাস কিংবা কোনো জায়গায় কোনো কমেন্টস কিছুই না জানানোর পরে এত সময় নিয়ে আমরা কেন হুট করে এত সময়ের পরে হুট করে হয় না আসলে এটা দিস ইজ নট হুট করে বাট অনেক সময় নিয়ে আমরা কেন কোনো কিছু না জানিয়ে আমরা এই আপডেটটা করছি সেটার ব্যাখ্যা আমি প্রথমেই দিয়ে নিই আগে তারপরে আমি একটু বলতে চাই তার আগে একটু বলতে চাই আপনাদেরকে এই আপডেটটা কার এটা হচ্ছে শারমিনের পর্ব নাম্বার ছিল একশো প্রচার হয়েছিল একবারও দু হাজার একুশ এবং এটা যদি সফল হয় তাহলে সফলতার সংখ্যা পৌঁছে যাবে একশো পঁচিশে এখানে একটু বলি যে আমাদের এই যে একশো পঁচিশ একশো বাইশ একশো তেইশ এগুলো সিরিয়াল একটু একটু উলটপালট হতে পারে কারণ আমাদের র্যান্ডামলি চারটা পাঁচটা ছয়টা আপডেট রেকর্ড হয়েছে কোনটাতে হয়তো ওই সময় অনুযায়ী আমি বলেছি সিরিয়াল নাম্বার কিন্তু পরে প্রচার হলে অনেক সময় দেখা যেতে পারে একশো একুশ হয়তো আগে প্রচার হয়ে গেছে বলা যেতে পারে একশো বিশের তাই না তো একশো একুশের পর আবার একশো বিশ কীভাবে আসে তো এইরকম আপ ডাউন হতে পারে বাট এটা ইটস নট আ বিগ ডেল আপনারা ইন্টোটাল জানতেই পারবেন যে আসলে আমাদের কতগুলো আপডেট ভিডিও হয়েছে এবং আমরা সেটা পরবর্তীতে জানিয়েও দেব ফ্রেশ করে দিব নাম্বারটা তার আগে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আপনাদেরকে শুভ সংবাদটি একটু দিয়ে নেই স্টুডিও অফ ক্রেডিট ওয়ার্স লিমিটেডের নিজস্ব নাম্বার হয়েছে এবং এটা আইপি নাম্বার খুব সহজ একটি নাম্বার এবং আপনারা চাইলে নাম্বারটি সেভ করে রাখতে পারেন জিরো নাইন আমি আবারও বলছি জিরো ট্রিপল সেভেন খুব সহজ আপনারা দেখবেন যে আপন ঠিকানার যে মেইল অ্যাড্রেসটা যেখানে থাকতো ওই জায়গাটিতে এই নাম্বারটিও আছে প্রতি ভিডিওতে এই নাম্বার থাকবে কন্ট্যাক্ট লিখে আমরা নাম্বারটা দিয়ে দিয়েছি এবং এই নাম্বারটি আপনি সেভ করে নেবেন আচ্ছা নাম্বারে কিন্তু ফোন করলেই ফোন কেউ ধরবে না আগে একটু বলে নেই আপনারা নিশ্চয়ই জানেন ফোনটা অটো রেকর্ড সিস্টেম করা আছে এই ফোনটা দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা ওপেন থাকবে আপনার জন্য আপনি ফোন করার পরপরই আপনাকে একটা স্বাগত বক্তব্য শোনাবে যে আপনি ওয়েলকাম টু স্টুডিও অফ ক্রিটিভার্স লিমিটেড আপনি এখানে ফোন করেছেন সেজন্য ধন্যবাদ আপনি যদি আপন ঠিকানার অনুষ্ঠান নিয়ে কোনো কথা বলতে চান বা এই অনুষ্ঠানে যদি আসতে চান তাহলে এক চাপুন আপনি যদি লাইফ অনুষ্ঠানের ব্যাপারে কোনো কথা বলতে চান বা আসতে চান তাহলে দুই চাপুন আপনি যদি ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আসতে চান বা কথা বলতে চান তাহলে তিন চাপুন এই কথা শোনার পরে আপনার যেটা পছন্দ আপনি সেটা চাপবেন এক দুই অথবা তিন চাপার পরে আপনাকে বলবে যে আপনি একটা বিপ শব্দ শুনতে পাবেন সেই শব্দ শোনা মাত্রই আপনি আপনার কথাগুলো বলা শুরু করুন কারণ আপনার কলটি এখানে রেকর্ড করা হচ্ছে তো এরপরে হ্যালো কিবরিয়া ভাই কিবরিয়া ভাই কিবরিয়া ভাই এরকম করেন না কারণ অনেকে এটা করছেন কারণ এই ফোনটার রেকর্ড হয় ব্রাদার আপনি যেটা করবেন সেটা হলো যে আপনি আপনার কথাগুলো যে ভাই আমার নাম অমুক আমি অমুক জায়গাতে থাকি আমি আসলে এই অনুষ্ঠানে আসতে চাই আমার গল্পটা হচ্ছে এরকম খুব ছোটো করে তিন মিনিট হোক চার মিনিট হোক পাঁচ মিনিট হোক আপনি বলবেন বলার পর আপনি ফোনটা রেখে দিলে এই ভয়েসটা রেকর্ড হয়ে আমাদের সিস্টেমে জমা থাকবে এরপর আমাদের যারা এখানে অফিস রিপ্রেজেন্টেটিভ আছেন তারা এটা রেগুলার চেক আপ করবেন আপনার কলটি যদি গুরুত্বপূর্ণ হয় আমরা আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে আপনাকে কল ব্যাক করবো সো আর যদি গুরুত্বপূর্ণ না হয় আমার যদি মনে হয় আমাদের জায়গা থেকে যদি মনে হয় যে না আসলে আপনার এই কেস নিয়ে আমাদের কোনো কিছুই করার নেই তাহলে আমরা আপনাকে কল ব্যাক করব না তো এই হচ্ছে বিষয় আপনাদের সবার কথা মাথায় রেখে সবচাইতে সহজতম পদ্ধতি এটা হচ্ছে কল পদ্ধতি যারা মেইল করতে পারেন না অনেক সময় অনেক ভলেন্টিয়ারদের সাথে যোগাযোগ করতে হয় এবং অনেকেই অনেক সময় মিসগাইডেড হন সে আমাদের আসলে পরিচিত ভলেন্টিয়ার কি না বা যাকে হয়তো বা চিনি না দেখা গেলো কোনো ফ্রড কেসে পড়ে গেছেন কোনো কেউ হয়তো বা আপনাকে আমার পরিচয় দিয়ে বা স্টুডিও অফ ক্রিটিভার্সের পরিচয় দিয়ে হয়তো বা 
আপনাদের সাথে যোগাযোগ করছে এরকম বেশ কিছু কেস আমরা হাতেও পেয়েছি তো এই সুযোগ আর এখন থাকছে না আপনারা সরাসরি আমাদের এখানে ফোন করলে আমরাই যোগাযোগ করব একবার না হলে দশবার করেন হ্যাঁ চেষ্টা করতে থাকেন এবার আমি যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাই সূচনা পর্বটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটু মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এই শারমিনের আপডেটটা নিয়ে মাল্টিপল কমপ্লেক্সিটির মধ্যে আমি ছিলাম কীরকম কমপ্লেক্সিটি এই পর্বটি প্রচার হওয়ার পরে একটা জিনিস মনে রাখবেন না তার আগে বলে নেই এই এই পর্বটা প্রচার হওয়ার পরে অনেকেই আমাদেরকে তথ্য দিয়েছেন যে শারমিন একটা বেসিক তথ্য এখানে ভুল দিয়েছেন যদিও ওই তথ্যটা তার পরিবার খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা রাখবে না তো যখন এরকম একটা কোনো ভিডিও যখন পাবলিক প্ল্যাটফর্মে চলে আসে এবং চলে আসার পরে যদি কেউ আমাদেরকে বলেন যে উনি যে কথাটা বলে গেছে সেটা মিথ্যা তখন আমরা ধরেই নেই যে উনি যা বলেছেন সবই মিথ্যা হ্যাঁ এবং আমি বারবারই বলছি যে যখন আমরা প্রাথমিকভাবে শুনেছি যেটা মিথ্যা তখন আমরা ভিডিওটা পজ করে দেই তারপরে যে জটিলতায় পড়ে সেটা হলো এটার পাঁচটা ছয়টা অ্যাঙ্গেল থেকে আমি মোটামুটি জানতে পারি যে এরা একটা পরিবার পাওয়া গেছে একজন দাবি করছে তো সবার আগে আমি যেটা বুঝি মানে এত ছয় মাস আগের তো আমি ইনডিটালি আপনাদেরকে বলতে পারছি না কে বলেছিল কারা বলেছিল তবে একটা জিনিস যেটা বুঝতে পেরেছি সেটা হচ্ছে বাবার সন্ধান সবার আগে পাওয়া গেছে মানে বাবা যিনি দাবি করছেন আমি বলছি না যে এটাই শারমিনের বাবা তার সন্ধানটা আগে পাওয়া গেছে তিনি অনেকদিন দাবি অনেকদিন ধরেই দাবি করছিলেন পরবর্তীতে আমরা গিয়ে দেখলাম যেটা যে ওনার বাবা আসলে ওনার মায়ের সঙ্গে থাকেন না এবং ওনার বাবারও সম্ভবত থাকার জায়গা নাই ওইভাবে তো আমাদের আসলে সিচুয়েশন বিচার করতে হয় সিচুয়েশন বিচার করার জায়গাটা কেমন ছিল সেটা আমি পুরো ভিডিওর মধ্যে ডেসক্রাইব করব তারপর আমাদের মনে হলো যে না মাকে যদি প্রপারলি না পাওয়া যায় শুধুমাত্র বাবাকে ফেস টু ফেস করে এত বড় একটা দায়িত্ব এবং সমস্ত তথ্য সঠিকভাবে অনেক সময় নাও মিলে এবং ও বর্তমানে যে পরিবারে আছে তারাও হ্যান্ড ওভার করতে চাচ্ছে সব কিছু মিলিয়ে এটা একটা হজবর অবস্থা হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা তো তারপরে আমরা সময় নিলাম আমরা বললাম যে ঠিক আছে ওর মা যেহেতু বেঁচে আছে ওর মাকে খুঁজে বের করতে হবে এবং খুঁজে বের করা পর্যন্ত অনেক ধরনের কমিউনিকেশন হয়েছে আমি এরকম শুনেছি ওর মাও কখনো ঢাকা এসছে ওর বাবাও কখনো ঢাকা এসছে আমাদের অফিস রিপ্রেজেন্টেটিভ বা আমাদের এখন প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট যিনি আরিফ তার সঙ্গে বিভিন্নভাবে যোগাযোগ করেছে আরিফ ভাইও আমাকে বলেছে আমরা এর মাঝখানে দুই তিনবার ডেট দিয়ে পিছিয়েও গিয়েছি তার কারণটা হচ্ছে বাবা আসলে মা আসতে পারছে না মা আসলে বাবা আসতে পারছে না তো শেষমেশ আমরা এটা সময়ের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলাম এবং আমরা এই কারণেই আপনাদেরকে কিছুই জানাই নেই তো এখন আমি যেটা শুনলাম যে বাবা মা যারা দাবি করেছেন তারা দুজন একসাথে হয়েছেন দীর্ঘদিন পরে এবং তারা দাবি করছেন এটাই তাদের সন্তান হারিয়ে যাওয়া সন্তান বাই দা ওয়ে সো এটা একটা রিজন ছিল দুটো রিজনের মধ্যে একটা হচ্ছে যে একটা মিথ্যা তথ্য দিয়েছিল আমাদের শারমিন মিথ্যা কিনা সত্য আমি শারমিনকে সেটা জিজ্ঞেস করবো অবশ্যই পরবর্তীতে আমরা জেনেছি যে হ্যাঁ শারমিনও বলেছে বা শারমিনের আত্মীয় স্বজনও বলেছে যে এই তথ্যটা তাকে বলা হয়েছিল যে গোপন রাখার জন্যে এখন আমি একটা কথা আপনাদেরকে বলি সেটা হলো যে আমি জানি আমি এটা প্রাউড ফিল করছি না এটা আমার এটা আমার বলার জন্য বলা বাট এটা সত্য যে আমি চেষ্টা করি অনেক সময় অনেক গেস্ট আসেন আমাদের এখানে যে তারা যেভাবে গল্প বলে যান সেটা বলে প্রচার করলে তাদের সামাজিকতার সমস্যা হতে পারে অনেক সময় তারা চান যেভাবেই যাক অনেরে বাট আমি সেটা করি না এবং কেউ যদি কোনো কিছু গোপন করতে চায় কোনো তথ্য যেটা তার সামাজিকতার সমস্যা হতে পারে অন্য কিছু সমস্যা হতে পারে আমি সব সময় বলেছি আমার অতিথিদেরকে যে সেটা দয়া করে আপনি আমাকে আগে বলে নেবেন তাহলে গল্পের আউটলাইনটা গল্পটাকে কিভাবে উপস্থাপন করতে হবে সে বিষয়টা আমার মাথায় থাকবে তো যখন তিনি নিজে নিজেই সেটা গোপন করেন এবং করার পরে আমি জানলাম না আমাদের সিস্টেম জানল না কারণ আমরা তো ফিল্ড বা সরজমিনে সেটা ইনভেস্টিগেট করি না তো সেটা যখন পাবলিকলি চলে আসে তাকে তো তার পরিচিত মানুষজনরা দেখতেছে তো তার পরিচিত মানুষজনরা যখন দেখছে তখন তো তার পরিচিত মানুষজনরা আমাদেরকে নক করে বলবেন যে না এ তো এটা সত্য কথা বলে নাই এটা তো ঠিক বলে নাই এটা তো ঠিক বলে নাই হয়তো এই আমি আবারও বলতেছি যে শারমিনের যেই ব্যাপারটা ছিল সেটা তার পরিবার খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বিষয়ই না মানে যে তথ্য সে গোপন করেছে সেটা তার পরিবার খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ইম্পর্টেন্ট কিছুই না শুধুমাত্র এই একটা কারণে আমি আবারও রিপিট করছি শুধুমাত্র এই একটা কারণে ছয় মাস পরে হলেও আমরা এই গেট টুগেদারটা করছি কিন্তু যদি সেটা এমন কোনো তথ্য হতো যেটা তার পরিবার খুঁজে পাওয়ার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য এবং যেটা সে মিথ্যা বলেছে তাহলে ডেফিনেটলি আমি এই আপডেট ভিডিওটা করতাম না আমি ফ্যামিলি পাওয়া গেলেও করতাম না কারণ আমাদের এই পুরো সিস্টেমটাই দাঁড়িয়ে থাকে ট্রান্সপারেন্সি সততার উপরে এবং আমরা ফিল্ড লেভেলে ইনভেস্টিগেট করতে পারি না আমরা বারবারই বলেছি সুতরাং এখানে সে গেস্ট যেটা বলবেন সেটাই এবং এই এই
আমি অনুষ্ঠানে বসে গেলে আমি তো আর চিন্তা করি না যে ওনার কোনো যেহেতু আমি আমাকে গোপন করতে কোনো কিছু বলেননি সো আমি স্পন্টেনিয়াসলি প্রশ্ন করতে থাকি তো যদি কোনো কিছু গোপন করতে হয় সেটা আপনার সামাজিকতার কথা ভেবে আপনি আমাকে অনুষ্ঠানের শুরুতেই বলে নেবেন কিন্তু আপনি নিজে নিজে গোপন করতে চাইলে ডেফিনেটলি আমি একটা প্রশ্ন করব সে প্রশ্নের উত্তর আপনি হয়তো মিথ্যা বলবেন এবং মিথ্যা বলার পরে পাবলিকের কাছে গিয়ে তখন আপনার জন্য যেই চেষ্টাটা সেটা কিন্তু প্রশ্নবিদ্ধ হবে কারণ আপনি একটা মিথ্যা বলেছেন মানুষের সন্দেহ হবে আপনি যেহেতু একটা মিথ্যা বলেছেন না জানেন আপনি আরও কত মিথ্যা বলেছেন আমি আবারও বলছি যে শারমিনের এই বিষয়টা তার পরিবার পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের কোনো ভূমিকা রাখেনি যে বিষয়টা সে গোপন করেছে এটা তার ব্যক্তিগত বিষয় সে চাইলে নাও বলতে পারত কিন্তু বলেছে এবং মিথ্যা বলেছে এই হচ্ছে বিষয় তো এটা আমি এখন পর্যন্ত জানি বাট শারমিনের সঙ্গে আমার ফেস টু ফেস হয়নি শারমিন কী বলে ওটা নিয়ে আমি শুনবো আর ইন ডিটেলি আপনাদেরকে যেটা বলতে চাই যে এখানে যে সব তথ্য সে দিয়েছে সেই তথ্যের বেসিসে কতটুকু আমরা কাজ করতে পারবো কতটুকু মিলবে সেটা নিয়ে আমার স্টিল সন্দেহ আছে তো আমি একেবারেই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনাদেরকে একটু মনোযোগ দিয়ে দেখতে বলবো আর আরেকটা বিষয় না বললেই নয় সেটা হচ্ছে পাঁচটি ধাপে আমাদের এই ভিডিওটি সম্পন্ন হবে বড় মনের মতো আপনারা জানেন তবে ডিএনএ টেস্ট বিষয়ে আমরা কোনো সহযোগিতা করি না বা সহযোগিতা করি না বলতে আর্থিক সহযোগিতা আমরা করি যদি কেউ করার ব্যাপারে আগ্রহী পোষণ করেন স্টেপ নেন এবং সেখানে যদি অর্থের প্রয়োজন হয় আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আমরা তাকে ডোনেট করে থাকি এটা আমরা বলেছি আজ পর্যন্ত কেউ আমাদের কাছে আসেনি বাট উইথ কন্ডিশন যে এখানে ভিডিও প্রচার হওয়ার তিন মাসের মধ্যে আপনাকে স্টেপ নিতে হবে এবং সেটা লিগেল ওয়েতে স্টেপ নিতে হবে স্টেপ নেওয়ার পরে অর্থ যে লাগছে সেটা প্রপার ডকুমেন্টস দেখাতে হবে এবং দেখানোর পরে আমরা আপনার অবস্থা বিবেচনা করে আপনাকে কতটুকু সাপোর্ট করা যায় সেটা আমরা করবো অ্যান্ড ইজ কমপ্লিটলি ফ্রি এবং নট অনলি দ্যাট ডিএনএ টেস্টের ব্যাপারে আমরা সবসময়ই বলি দুই পক্ষকে আপনারা নিজেরা ডিএনএ টেস্ট করে নেবেন এবং অবশ্যই জীবনের একটা না একটা পর্যায়ে করে নেবেন নিকটস্থ থানায় গিয়ে অবহিত করে আপনারা উদ্যোগ গ্রহণ করবেন তো ঠিক আছে আমি আর কথা না বাড়াই আমি এবার চলে যাচ্ছি দ্বিতীয়ত আসসালামু আলাইকুম ভালো আছেন আপনার মুখ তো দেখাইতে হবে আপনার বেসিক ভিডিও তো আমি মুখ দেখাইছি কেন কি হয়েছে বুঝেন নাই বুঝেন কি সমস্যা হ্যাঁ দর্শকদের জন্য কি হন আপনি সম্পর্কে কি হন এই শারমিনের কি হন জমিদারের আম্মা মানে ওদের বাসার মধ্যে যে কোন ছেলে নেই মানে সবাই বাইরে সব ছেলে দেশের বাইরে কি নাম কি আপনার ছেলেদের কত বছর বয়সে পাইছিলেন আপনার নামটা একটু বলেন কাকি আমাদের একটা তথ্য বোধ হয় ভুল বলে ফেলছেন বা আপনি হয়তো একটু গোপন করতে চাইছেন সেটা নিয়ে কিন্তু পরবর্তীতে আমাদের অনেকেই আপনাদের অভিভাবক পর্যায়ে আপনার ভাবি হোক বা যেই হোক তারা কিন্তু আমাদের সাথে কথা বলেছে কি বিষয় সেটা আপনি বলেন তো একটু লুকান নাই আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম আপনাকে আপনার বিয়ে সাথে হয়েছে কিনা বিয়ে করে কি কেউ ভুলে যায় নাকি কাকি এটা কোন ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ আছে সামনে একটু মন খুলে বলতে হবে বিষয়টা আপনার ছেলেটা কোথায় এক ছেলে তো মারা গেছে আরেক ছেলে কোথায় ওকে আমি অসুস্থের কারণে মানুষ করার জন্য দিয়ে দিচ্ছি 
प्रचार আপনি তো আমাদের বোধহয় মহিউদ্দিনের সাথে বোধহয় যোগাযোগ করতে না এদিকে কাছে আগে এসো হ্যাঁ কি এতবার ওই কথা বলো প্রথম থেকে তো কল নিতে ভাই কি অবস্থা মানে তো অফ হয়ে যায় পরে আবার এই কিছুদিন পরে আবার আমরা যোগাযোগ করেছিলাম একটা বিষয় নিয়ে হ্যাঁ তখন থেকে আবার শুরু হয় মানে ওনার তিনজন ভাবি আছে একটা বিষয় কোনটা সেই বিষয়টা বলো বিয়ের সাথে বিষয়টা তো ওনার ভাবি আচ্ছা না এটা নিয়ে আমাদের এত কোয়ারি করার কোনো দরকার ছিল না এটা তার ব্যক্তিগত বিষয় কিন্তু আমরা এত কোয়ারি করলাম কেন কারণটা কি কারণ আমাদেরকে কিন্তু পাবলিক অনেক জায়গা থেকে নক দিচ্ছে অনেক কমেন্ট করেছে এবং অনেক জনে তো প্রস্তাব দিচ্ছিল যে হ্যাঁ যেহেতু বিয়ের সাথে হয় না ঠিক আছে আমরা শারমিনের শারমিনের জন্য নতুন করে প্রস্তাব প্রস্তাব পাঠাই হ্যাঁ তো ওনারা তিনজন ভাবি আমি জানতাম না যদিও এখানে একজন এসেছিলেন তখন তো আমি জানতাম যে शारमिन আমরা একটা পরিবার আপনাকে দাবি করছে এবং সেই তথ্যটা আমরা আপনাকে জানাইছি কবে নাগাদ জানাইছি একটু বলেন তো আপনিও তো যোগাযোগ করছেন আমাদের মহিদিনের সঙ্গে না জি করছি কবে নাগাদ যোগাযোগ করছি বা কবে নাগাদ আপনাকে তথ্য দিয়েছি যে আমরা এরকম একটা পরিবারের সন্ধান পাইছি একটু বলেন আমাদের একটু মন খুলে কথা বলেন আমাদের কথা ঠিক কালকে বলা হয়েছে কালকে বলা এর আগে বলা হয়েছিল আমরা আসতে পারিনি আচ্ছা এর আগে কি বলা হয়েছিল चले जाए संगे प्रथम दिन मायरा रघुनाथपुर भाषानिया काशीपुर बजार होमना कूमिल्ला स्टूडियो बसबा जरा दबी कर देखले चिनबे सम्भवना 
বিস্তারিত আমার <laughs> আপনি ঠিক আছে আর না হলে এখানে বসেন পড়ো বিষয় ওকে প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আমরা চলে যাচ্ছি তৃতীয় ধাপে যারা ডিটেইল গ্রাফটা দেখে নিতে চান তারা এখান থেকে পজ দিয়ে দেখে নেবেন এখানে সব আছে আজকে মূলত আরিফ ভাই পুরো বিস্তারিত বলবে না জি আরিফ ভাই এবং তথ্য যত জেনে উনি আসছেন সালাম আলাইকুম আরিফ ভাই কাকে এদিকে একটু চেপে আসেন এই সিটের তাতে অনেক একটু চেপে বসতে পারেন হ্যাঁ এই পাশে চলে আসেন একদম এই পাশে চলে আসেন হ্যাঁ হ্যাঁ বস আপনি বসেন ভাই সবার সাথে একটু পরিচিত হই হ্যাঁ কি নাম ভাই আপনার এরশাদ আপনি কি দাবি করতেছেন আমি রিকশা চালাই না না সেটা আমি জানি আপনি রিকশা চালান কিন্তু আপনি কি দাবি করতেছেন এই যে ভিডিওতে দেখছেন এটা কি হয় আপনার আমার মেয়ে আপনার মেয়ে আপনি নিশ্চিত নিশ্চিত শতভাগ নিশ্চিত জি ওকে এরশাদ আপনি হচ্ছেন আপনার মেয়ে দাবি করছেন আচ্ছা আপনার নাম কি কাকি জোহরা বেগম জোহরা বেগম আপনি ভিডিওটা দেখছেন দেখছি কে এটা ভিডিওর মধ্যে আমার মেয়ে আপনি কনফার্ম এটা আপনার মেয়ে হ্যাঁ শতভাগ কনফার্ম আচ্ছা ঠিক আছে আপনার পরিচয় ভাই আমি ভাই ওই আপন ভাই ছোট ভাই আপন আপন ছোট কি নাম আপনার জুয়েল ইব্রাহিম কই তাহলে জুয়েল ভাই ভাই বাবা তো ভাই উনি সুইজিয়াস দিদি দাদা উনি বলছে আমার ভাই তিনজন ভাই ব্রাদার সব মিলায় একজন হচ্ছে উনি যে শারমিন আরেকজন ইব্রাহিম আরেকজনের নামও বলতে পারে না যেটা বলতে পারে না সেটার নাম হয় জুয়েল আর ইব্রাহিমটা সৌদি আরব বনে মামা তো ভাই সৌদি মানে ইব্রাহিম আপন ভাই না আপন ভাই না মামা তো ভাই সম্পৃক্ততা 
পাশাপাশি আমার বোন নাকি পাওয়া গেছে শরীফ ভাই বলতেছে তা আমি শরীফের সাথে কথা বললাম যে শরীফ আপনাদের এই যে আইডি কথা বললো যে ভাই একটু চাষ করে দেখেন আপনি চিনবেন তারপর আমি দেখলাম আপনাদের ভিডিও গুলা সম্পূর্ণ দেখার এর আগে দেখেন নাই আপনি সম্পূর্ণ আচ্ছা এই ফার্স্ট দেখার পরে তখন এই ছোট ছোট বাজার হয় ওখানে অনেক লোক ছিল তাই মানে একটা পুরো একটা গ্রামেরটা মানে আলোচনা ভিতরে পড়ে গেছে আর কি আচ্ছা এই ভিডিও নিয়া জি আচ্ছা দেখার পরে আমি শরীফের সাথে কথা বললাম কথা বলার পরে তখন আমি এই ওনাকে বললাম যে আপনার মেয়ের তো পাওয়া গেছে আমি জানা না দিছি না না আচ্ছা আচ্ছা তারপর এই শারমিনের যেটা কো বললাম কারণটা সম্পর্ক নাই তো কিভাবে খুঁজে বের করলেন আমার খালার সাথে আর একটা আমার সম্পর্কে ফুপু লাগে তারা অনেক আগে কাজ করত উনি যুদ্ধ হয়ে গেছে তা আরেক মামা আমাকে বলছিল যে ওই খালার চাচা তো ভাই চাচা তো ভাই বলছিল যে এই জোহরা বোনের সাথে তো ওই মহিলা কাজ করত তো ভাই না তুই যদি ওই মহিলার সাথে যোগাযোগ করো তাহলে জোহরা সন্তান পাবি কোথায় থাকে তো আমি আমার এক ভাই নিয়ে গেলাম ওনার বাড়িতে যাওয়ার পরে সম্পূর্ণ ঠিকানা নিছি কোথায় থাকে কিভাবে থেকে মোবাইল নাম্বার নিলাম সংগ্রহ করলাম করার পর যোগাযোগ করলাম তারপর আমি চিটা গুম চলে গেছি এখানে আমি একটু বলতে চাই আরিফ ভাই একটু আগে আসেন সেটা হলো আমরা প্রথম পর্যায়ে ওয়ালাইকুম আসসালাম আমরা প্রথম পর্যায়ে কোথায় একটা এরকম হয়েছিল যে না আমরা জানতে পারছি বাবার সন্ধান পাওয়া গেছে এবং আমি এই যে ওনার কিছু ইনফরমেশনের ল্যাক ছিল প্লাস হচ্ছে বাবা শুধু একা হ্যাঁ এবং আমি এরকম তথ্য পেয়েছিলাম আপনার সামনেই বলি যে আপনি আপনার মেয়েকে নিতে পারেন কিন্তু মেয়েকে রাখার মতো জায়গা নাই আমি কি ভুল বলছি এই এইটা জেনে আমি পিছিয়ে গেছিলাম যে আমি বলছি ঠিক আছে তাহলে আমার আরো সময় লাগবে আপনারা মাকে খুঁজে বের করেন কারণ এইভাবে তো আমরা দিতে পারি না মাকেও বলতে হবে সমস্ত কিছু জেনে শুনে ওকে করলে তারপরে এটা আরেকটা বড় জিনিস যেটা হচ্ছে ও যে বর্তমান পরিবারে আছে সেখানেও কিন্তু অনেক ধরনের ভার্নারেবল কারণ তিন ভাই দেশের বাইরে থাকে এবং যে ভদ্রমহিলা নিয়ে আসছে ওনার মা দাবি করছেন বলছে আমার মৃত্যুর পরে ওর কি অবস্থা হবে সব কিছু মিলায়ে হচ্ছে হলো যে এটা যাতে একটা মিসম্যাচ না হয় কোনো ভাবি সেই জায়গা থেকে আমরা বলছিলাম যে মাকে খুঁজে বের করতে হবে এবং তারপরে আপনি মনে হয় মাসখানিকের মধ্যে বা একটা বড় সময় নিয়ে আপনি বোধহয় খুঁজে বের আমি তিনবার গেছি ওনার বাসায় খুঁজে বের করার জন্য আচ্ছা তিনবার দ্বিতীয় দফা দেখা হয়েছে বলছি ওই সময় দিতে পারে নাই বলছে যে আমার কাজে ব্যস্ত আছে বা এরকম তো ঠিক আছে আমি আবার সময় নিছি যে আপনি কখন যেতে পারবেন আচ্ছা ঠিক এইভাবে বলার পরে তো ওনার পাশে আরো অনেকে ছিল তোমার মাইয়া আচ্ছা কি মানুষে বলছে কারণে বলছেন নাকি আপনার মন থেকে আসছে আপনার মন থেকে আসছে দুজনই বলতেছেন যে এটা আপনাদের মেয়ে এখন আপনাদের মেয়ে যদি হ্যাঁ না সেটা না হয় আমি বুঝলাম সেটা সিদ্ধান্ত আপনার মেয়ে নিবে যদি মেয়ে হয়ে থাকে ওই সিদ্ধান্ত নিবে তাহলে ও যাবে কই আমাকে এটা বলেন কার সাথে যাবে আমার সাথে আপনি হচ্ছেন ভাই আপনি কার সঙ্গে আছেন আমি বর্তমানে বাড়িতে 
মানে আপনি বাবার সঙ্গে থাকেন না মার সঙ্গে থাকেন মামির কাছে থাকেন মামির কাছে থাকেন আপনি এক জায়গায় থাকেন আলাদা বাবার সঙ্গে সম্পর্ক আছে মার সঙ্গে সম্পর্ক আছে জি জি দুজনের সঙ্গে সম্পর্ক আছে আচ্ছা তাহলে আপনি বলতেছেন আপনার কাছে যাবে বাবা কি বলতেছেন আর বাইরে গেছেই থাকবো মানে আমরা পাশাপাশি একই মানে একই জায়গায় একই বাড়ি বাড়ি আর কি মানে পাশাপাশি আচ্ছা কাকি আপনি বলতেছেন আপনার কাছে যাবে আমি মনে করি না আমার ছেলের কাছে থাকবো কি এর কাছেই এর কাছে থাকবো আচ্ছা তার মানে এখন এইটা হচ্ছে হলো আপনাদের সবাই মিলে একটা সিদ্ধান্ত যে যদি ও রাজি হয় তাহলে ছেলের কাছে যাবে জব বা ও তো ছোট ভাই আপনি কি করেন ভাই আচ্ছা রাজমিস্ত্রি কাজ করছেন বিয়ের সাথে করছেন জি না বিয়ের সাথে করেন নাই না তো আপনার বোন আপনার বোনের একটা ইনফরমেশন কিন্তু এখানে কিন্তু উনি বলতে পারে নাই বলতে পারে নাই বা একটা মানে বুঝে উঠতে পারে নাই ওনার কিন্তু বিয়ের সাথে হইছিল হ্যাঁ ওনার বিয়ের সাথে হইছিল ওনার দুইটা বাচ্চা হইছে ঠিক আছে বাচ্চা হইছিল একটা বাচ্চা মারা গেছে আর একটা বাচ্চা বোধহয় দত্তক অবস্থায় আছে হ্যাঁ বোধ হয় দুইটা হাজব্যান্ড দুইটা দুইটা বিয়ে হয়েছিল সম্পর্ক বোধহয় কারোর সঙ্গেই নাই এই অবস্থায় আছে এখন কি আপনার অভিমত কি বলেন মনে করেন আমি বাসাত কাজ করি আমার মেয়েটা ঘর থাকে সেটু মানে তো একটা মহিলা আমার সাথে থাকে তো আমি মহিলাটার সাথে দিয়া আমি কাজ করি অনেক দূরে আচ্ছা তো যেই সময় আমি যাই গা আমার এই ফলাটা শুধু হ্যাঁ আমার মেয়ে কোল লইয়া বই আরছে তো আমি কইছি যে তুমি ঘর থাকো হুম কো আজকে তাক মাম্মা আবার ওই মহিলাটার কই সামন মেয়েটার দেখে রাখ পাশের মহিলা আমার লগে থাকে আমার এক ঘর থাকে আচ্ছা আচ্ছা তারপর আমি গেছি গা কি আমি কাজ করতেছি আমি কাজ কইরা পাঁচটা বাজে আমি আইছি হুম বাসাত হুম বিশ্রাইতেছি তখন হচ্ছে ও ছেলে মেয়ের সাথে মনের সাথে ছিল জানলেন যে এরকম একটা হয়েছে এটা জানছেন যে কি বলে হচ্ছে আপনার মেয়েটা হারাইছে তখন তারপরে আপনি কি করলেন কিছু করছিলেন যারা মহিলা ছিল ওরা বললো যে আমরা তিন মাস বা ছয় মাস এরকম মাইকিং করছি অনেক খোঁজা করছি নদীর পার যায় বসে রয়েছিল খোঁজার জন্য যদি কেউ মাইরা ফালা রাখে ও এরকম মানে অনেক খোঁজা করছি করছে পাইনি আচ্ছা ঠিক আছে না ছয় মাস ধরে আপনাদেরকে আমরা দেখছি বুঝছি যে আপনাদের মধ্যে আসলে আগ্রহ আছে মেয়ে নেওয়ার জন্য তো এখন ঠিক আছে আপনারা আসছেন মেয়ে সামনাসামনি করব তারপরে মেয়ে যে সিদ্ধান্ত নিবে এটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তাই না কাকে ঠিক আছে না বসেন চলো কাঠের পুল ছিল কিনা জায়গাটার আশেপাশে কি ছিল এগুলো কি কিছু মনে আছে 
জায়গাটা নিয়ে কিছু বলতে পারবেন যে বাসায় আপনারা থাকতেন যে বাসায় থাকতাম তো বেশি কিছু মনে নেই কিন্তু একটা পুল আছে পুল ছিল কিসের ছিল পুলটা পুলটা কিসের ছিল কাঠের ছিল নাকি আপনার হচ্ছে পাকা পুল ছিল পাকা পুল ছিল এটা পাকা পুল ছিল আচ্ছা ওই পুলটা থেকে আপনি কত দূরে থাকেন এখন চিটাং এ গেছিলেন ওখানে কখনো খোঁজার জন্য যে এই জায়গা থেকে তো হারাইছিলাম বা এরকম কোনো কিছু জায়গাটা খুঁজে পাইছেন না না পাই নাই পান নাই আচ্ছা আপনি বলছেন যে আমি আমাকে পাওয়ার পরে সবাই বলতো আমি বরিশাল বা অন্য কোনো গ্রাম্য ভাষায় কথা বলতাম আচ্ছা আমি হারাই দু সালের দিকে তো দু সালের দিকে হারাইলে আপনি প্রায় কত বছর হলে হারাইছেন ১৯ বছর উনিশটা বছর হলো আপনি হারাইছেন ঠিক আছে আমি নিয়ে আসি একজনকে দেখেন কথা বলেন বলো আসেন যান কথা বলেন কাকি আমার কাজ তো শেষ কি হয় আপনার কেমন লাগে তোমার আমার আমি যখন হারিয়ে যাই তখন দুইজন একটার নাম কে ইব্রাহিম এটার নাম এটার নাম মনে পড়ে না এখন বা তোমার যে আমাকে বলছে ওনার কাছে নিয়ে গেছে আমি আমি যদি করছি আমি যদি মনে হচ্ছিল মনে করতে পারি নাই যদি পাই বাইতে তাহলে আর মানে আমি কেস মামলা করলো মিলে তোমার লাগে পাগল মা তো অন্ধকার হয়ে আসছি তোমার নিতাম আমি তারা জানি ফোন করে দেখি আমি অনেক জায়গায় খুঁজছি আপনার পাই নাই তোমার জন্য আমি খুঁজে পাই না 
মারি ভাগল হয়ে গেছে গিয়া তোমার যে মা মানছে চিনলে কইব বল তোর মা কেমন আছিল মা যে অন্ধকার হয়ে গেছে ইয়ে তোমার তোমার কই যাবি সো দেই জোল দি কত রইছে ও দি জোল আইছে তো বল গিয়া জোল দি কয় আমার বই না মিনে মুখা আমার বই আমি মন করছি ভাই আমার মাকে চিনবো না আমাকে দেখে আমি পুরো চিনি বলছি আমার আমার সন্তান ভাই আমার এবার চিনি না কেন আমার দেহ ওরা ভাই বইয়া গেছে আমি আমি সব সময় আমার আম্মুকে আর ভাই আমি সব দেই আমার আম্মুকে সব সময় বলতাম যে আমাকে পালছে মা আমার একটা কাকা আছে তো আমার আম্মু স্বাস্থ্য বইন তো আমি বলছি মা আমার মাটা না একদম ওর মতন দাদা আমার স্বাস্থ্য বইনের সাথে আমার কথা মনে ছিল জোহলের কথা মনে ছিল মা আমি এটা বলি নাই ভাগল হেন হেন সালি পারি হেন হেন সালি পারি পলু নি মানুষ তোমার লাগে ভাগল তোমাদের খোঁজ করে বার করতো আমি ভাগ যাচ্ছি না তো আমি কি করি জল দি তোমার কথা ফিরে ভাগ লি আছে তোমার বাবা দি ভাগ লি আছে ওই যে তোর বাপ না দা শাসন তোর বাপ নি দা দেখ তাক কইন তোর কথা ফিরে দি তোর বাপে ভাগ হল ভাই ভাগ হল তোমার বন্ধু তোরা ভাগ হল শারমিন্দি নিয়ে মুই বাই তোর তোরে করি তো মা এখন সই দেই না আমি তো অন্ধকার হয়ে গেছি গে আমার যে যদি ভাই বুঝতো তোলার এত দূরে যাইতে পারে না আমার যদি বুঝে না কিছু সেই সময় কথা বেশি কথা না ভাই আমি বার কর করছি না ঘরই রাখছি মায়ের বাপের লোক আমি রাখা রাখি মায়ের বাপ বলতে আমি থাক দলে সিজে লাগে মানুষের জীবন দু হাজার তিন সালে যদি হারায় থাকেন তাহলে উনিশ বছর উনিশ বছর পরে যদি আপনার এরা বাবা মা হয়ে থাকে তাহলে আপনি আপনার বাবা মায়ের সাথে আমি তো খোঁজ করতেছি খোঁজ করতে 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 আমার দেওয়া ওরা শেষ কোন জায়গাতে আমি ফাইটাসি না কে কে করলো না আল্লাহ আমার আবার মিলাই যে শারমিন আপনার বাবা উনি যদি উনি মা হয়ে থাকে হ্যাঁ এটা বাবা বাবা তো বিন্দুই পাগল কোমালা আইব তোসব ছোটবেলা <laughs> 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 আমি <laughs> আমার যে জিডা গায়ে আছে 
বসকে আড়াই আমার মাইয়া শিখরা বাকরা করে ওনার ধর চিনে না ওন আমি যে শিখরা বাকরা করে গেছি কে কয়া মাই গেছে না ভাই আমি রাত দিন মামত তো ভাই ইব্রাহিম মানে ওর সময় না যে পাশে ভাইয়া ভাই ডাকছে কিন্তু ওর ভাই তো ছোট ওকে আপনাদের সাথে ছিল ইব্রাহিম খালি ছিল মানে ওখানেই থাকতো আশেপাশে ওখানেই থাকতো আমাদের সাথেই আচ্ছা এখানে কয়েকটা জিনিস আছে শারমিন সেটা হলো আপনি যাকে আপনারা বলছেন দুই ভাই এক বোন যাকে ইব্রাহিম বলছেন ওনাদের কথা অনুযায়ী ইব্রাহিম হচ্ছে আপনার মামাতো ভাই কিন্তু আপনাদের সঙ্গেই থাকতো আর জুয়েল যাকে বলছেন সে হচ্ছে আপনার আপন ভাই এক ভাই এক বোন আসলে আপনারা এক ভাই এক বোন কিন্তু ইব্রাহিমকে জানেন ওটাও আপনি ছোটবেলায় মনে করতেন যে ভাই বড় ভাই ইব্রাহিম জুয়েলের চেয়ে বড় জুয়েলের থেকে বড় ইব্রাহিম কি আছে मार कथा अनुजाई केंद्र कर बाबा मायर मध्य सम्पर्क शेष हो जाए जीवन की दायित्व पालन करते भाग्यक्रमे সুতরাং এটা ভাগ্য বলেই মেনে নিব হ্যাঁ এটাই হচ্ছে বিষয় যেমন আপনার বিয়ের বিষয়টা প্রথম ভিডিওতে আমাদের ওভাবে ছিল পরবর্তীতে আপনি আমার যখন ক্যামেরা আমি অফ করলাম তখন আপনি বলতেছিলেন যে ভাই আমি আসলে বুঝে উঠতে পারি নাই অনেক নার্ভাস ছিলাম তো আমি এটা বাইরে কিন্তু আপনার ভাইকে বলছি এখানে বিষয়টা হয়েছে যে আপনার বাবা এক জায়গায় থাকেন আপনার বাবা প্রথম এই ভিডিওর ব্যাপারে জানছে আপনার বাবা প্রথম জানার পরে সে বিভিন্নভাবে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে আমরা বলছি যে আপনার মেয়েকে নিয়ে আপনি কোথায় রাখবেন সেই জিনিসটা আমরা এনশিওর হওয়ার জন্যে এবং একই সাথে আপনার মার জায়গা থেকে আসলে বিষয়টা কেমন আসলেই আপনি তার মেয়ে কিনা এটা এনশিওর হওয়ার জন্যে আমরা অনেক সময় নিছি এদিকে আপনার একটা তথ্য ভুল ছিল সো এইটা মিলায় সব কিছু মিলে আমরা অনেক সময় নিছি আমরা ওনাকে বলছিলাম যদি আপনার ওনার যে মা মানে শারমিনের যে মা তাকে যদি আপনি না নিয়ে আসতে পারেন তাহলে আমরা গেট টুগেদার সময় করব সময় নিব এরপরে ওনাকে জোগাড় করছি আমরা দুজনকে একসঙ্গে করছি এই জন্য আমাদের ছয়টা মাস সময় চলে গেছে হ্যাঁ এবং ওনারা মনে হয় এক যুগ পর বা তারও বেশি সময় পরে আজকে দুজন দুজনকে সামনাসামনি ভাবে দেখছে এই আজকে বললাম সে জিয়ের ব্যাপারে ওর সাথে আমার কিন্তু কাজ যে আমি কোথাও বলি না হ্যাঁ লগা আমি টুকটুক রাগ যখন বুনছি বলে জি পাওয়া গেছে তো এরপর একটা বিষয় চলে আসে যে আপনি যেহেতু আপনার নিজের একটা থাকার ব্যবস্থা আছে আশ্রয়ের ব্যাপার আছে কারণ আপনাকে যারা পালছে এদের জায়গা থেকে ভদ্র মহিলা আমাকে যেটা বললো উনি মারা যাওয়ার পরে আপনার স্থান কোথায় হবে তো সেটা নিয়ে যে কথা উঠতেছিল তো ওনাদের জায়গা থেকেও একটা শেল্টারের বিষয় আছে তো সেই জায়গা থেকে আমরা নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করতেছিলাম আসলে থাকবে থাকবে কই তো উনি বলতেছে আমার কাছে থাকবে উনি বলতেছে যে ভাইয়ের কাছে থাকবে ভাই বলতেছে ভাইয়ের কাছে থাকবে তো আপনি আসলে কার কাছে থাকবেন সেটা আপনার মতো করে সিদ্ধান্ত নিয়েন হ্যাঁ তো এই হচ্ছে বিষয় আর আমাদের কাজটা আসলে হচ্ছে বাবা মা বা পরিবার সন্ধান করলে তাকে সামনাসামনি করা এর বাইরে আমরা আসলে কিছু করতে পারি না এখন আপনার সিদ্ধান্ত কি বলেন তো শারমিন আমি চাই দুজনে থাকুক দুজনের সঙ্গে আপনি সম্পর্ক রাখবেন হ্যাঁ মাকেও ফেলে দিতে পারবো না বাবাকেও ফেলে দিতে পারবো না এনারা ভাইকেও ফেলে দিতে পারবো না অবশ্যই না এটা কি বাবা মা তার আগে আপনি মানতেছেন এনারা আপনার বাবা মা হ্যাঁ আমার বাবা মা আপনি নিশ্চিত হ্যাঁ আমি চিনছি আমার আম্মুকে আপনি আম্মুকে চিনছেন আপনার চেহারার সাথে মিল আছে আপনার মায়ের চেহারা হ্যাঁ অনেকখানি মিল আছে বাইডারও ভাই এমন আনেন না আমার আমি 
ভাই আমি কাম কইরাম যা কামাই করছি মাইকের দিছি মানুষের খাওয়াইছি সেটা আমার মায়ের আবার কেটে দাও তুমি কেন ভাই তুলছি না ভাই হারানোর বয়স ছিল সাত বছর আমার সাত বছর বয়স তখন আমার মা একদিন আমাকে মুড়ি খেতে দেবো খুব মুড়ি পছন্দ করত হ্যাঁ ছোটোবেলায় মুড়ি দিতেন বেশি বেশি মুড়ি খেতে দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন তখন আমি ওনার পিছন পিছন চলে যাই কি আমি আর মাকে খুঁজে পাইনি আপনি বাসায় কাজে যাচ্ছিলেন সেখান থেকে আর বাসায় ফিরতে পারিনি মহিলা আমাকে কান্না করতে দেখে বলে তোমার কি হয়েছে আমি ওনাকে বললে উনি আমাকে বর্তমান যে বাসায় আছি সে বাসায় দিয়ে যায় আমি সেখানেই বড় হই চট্টগ্রামের ইসাপুর থেকে হারাই আচ্ছা আপনি বলতে পারবেন বোধ ওদের বাড়ি হচ্ছে মানে ওরা যেখানে থাকে বর্তমানে গড় দুয়ারা হাট হাজারি চট্টগ্রাম আর আপনি ছিলেন ওই সময়টাতে কোথায় যখন মেয়েটা হারাইছে তখন ওখানে চিটাগাঙের কোথায় থাকতেন আমি তক্তারপুর এটা এখান থেকে এই হাট গড় দুয়ারা কত দূর ওই আমি চিনি ও চেনেন না না এটা আপনার বাবা মা জি নিশ্চিত নাকি আমি আরো সময় নিব খুঁজবো হ্যাঁ এইটা আমার মা এটাই মা বাবা जमाने যে জামাইয়ের আমার মাইয়া আরানি গেছে মাইয়া মাইয়া করতে 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 তো আমার জীবনটা বাই শেষ একবারই তুই ও যোগাযোগ রাখবে আপনাদের মধ্যে কি হইছে না হচ্ছে সেটা আপনাদের বিষয় কিন্তু স্নেহ থেকে কখনো বঞ্চিত করেন না আল্লাহ মিলাই দিয়েছে অনেকেরই মিলায় না হ্যাঁ এই হচ্ছে বিষয় এই ফালছে আমার জিয়ার আমি পাইছি এইটাই সম্পর্ক রাখেন আর ওর পরবর্তীতে দেখাশোনা করবেন আপনারা সুন্দর করে হ্যাঁ সাপোর্ট মাথার উপরে ছাতা হয়ে থাকবেন সারা জীবন এটা তো বাবা মাকে বলার কিছু নাই আপনারা যদি সত্যি সত্যি বাবা মা হয়ে থাকেন হ্যাঁ তো এই হলো বিষয় শারমিন তাহলে আমি ফাইনালি বলতে পারি এটা আপনার পরিবার জি আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা এটা আমাদের একটা অনন্য সফলতা আমরা লম্বা সময় ধরে আমরা কেসটা জানতাম অনেক আগে থেকেই যে হ্যাঁ আমরা সোর্স পেয়েছি কিন্তু আমরা কোনো ধরনের কোনো অ্যানাউন্সমেন্টে যাইনি এই এত কমপ্লেক্সিটির কারণে বাট আল্লাহ এত সুন্দর একটা এন্ডিং দেবেন সেটাকেই বা জানতো তো আলহামদুলিল্লাহ উদ্যানে ফল মাইটি আল্লাহ আমাদের আরও একটা ভিডিও সফল আমরা একশো পঁচিশতম সফলতার মধ্যে ঢুকে গেলাম শারমিনের এই পর্বের মধ্য দিয়ে এই পর্ব নাম্বার ছিল একশো তিন প্রচার হয়েছিল এক বারো দু হাজার একুশ আমরা তাহলে বাইরে যারা আসছে আপনার সন্তান ওর ছোট ভাই এদের সাথে একটু কথা বলে দিই হ্যাঁ জুয়েল আমাদের কাছে বলে নাই সে গোপন রাখছিল বুদ্ধি ভালো আছে ডাক্তার <laughs> 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 
Chubu mungu bwana zizi kora mungu. Kali telefoni, kali telefoni. Itaralala. Ha, e kota kota sami tu zekasi. Kali telefoni. Nuru dehi, maya ru dehi. Kara mungu kota kota sami tu zee. Aman, e kena mami shabu tu zee kwa kishud du basha kwa mna itor zere lea kora kwa zee. Aman zee ni shud du basha kwa zee taralala. An nam kwa zee ba kan nam kwa zee ba her kwa zee dui ba. हमारे एक बहन ना भी बिरयानी है ना सुधरना मुझे बनाने का खाना खाया 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 वो कोई था क्या आपने आपने पढ़ी चीज़ तो कहाँ से कहाँ से था क्या जी एक ही बार एक ही मौका और पोती की रिएक्शन चलो बाप मेरे पोती क्या तो जानना वो जब हम जानते फर्स्ट वो जानना पड़े सब समय मार कैसे गया था जब कॉपी जोगा जोगा भी किया होगा इस तरह अगर हो देखा इससे सब समय एक बार मैंने यहाँ पर ये लाती अमर कोनो केस नहीं है ऐसा तो समय ऑपरेशन कोरी नहीं माने जाना पड़ा ऑपरेशन कोरी नहीं बाप आगे से ठीक है मिट कर दे माँ आगे से मिट कर दे किंतु ये केस टाइम देखा से मनोज एक तो सेंसिटिव शब्द दिखते के तो जो ना हमर शार्मिन और माँ के देखे चिंता पार्श्व है ये तो ऊपर एक कथा तारा आगे कथा होती है और भाई नमो जानते हैं ज्वेलर नाम जानते हैं जितना हमारे वीडियो तो बोले नहीं बोले नहीं जो कोनो माँ बोलते हैं ज्वेल तो कोनी उन्होंने चले बोलते हैं ठीक 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 करना आप भाई को लेटा � बच्चा-बच्चा उस कोटे 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 बोन आई कोटे कोई जे कोटे कोई जामर कुम घुस नहीं गाड़ी घोरा फले हैं जैसे जामे बेटे बेटे एक दूसरे सी अमर माया है जामन का अम्पे जामर माया लोया मिसी ठगन मश कुत्ता से ये माया लोया मिसी ढाह बोटी बन तके सी अरे भाई ये तो क्या सुना मैं पुत्र में बुद्धे बोले इस्लाम छोड़ी पन मैं एक दिन कमेंट करे इटा हमारे मामा तो बोन इटा होते हैं पर वो तो ते खाला तो भाई रासले नाम का मतलब छोड़ी फिर कमेंट्स तकी आपने कहा था आज से छह महीने रख सिले छोड़ी इटा मामा तो बोन जब बोलते हैं छोड़ी उन्हीं कमेंट्स कर सिलो जे फर्स्ट एक दिन कमेंट करे डबल मामा तो बोल अच्छा जे रसल में शामिल के बाद ऐसे उन्हें क्योंकि कनेक्ट करा जावे शरीफ के कनेक्ट करा जावे अपन जो दी फोन है पाव जाता है तो देखना तो आमदा शरीफ के साथ तो उन्हें जब हम पास करें ना तो उन्हें आपके रसल भैर नंबर थे तो देखें तो आपने कौन सा बोलते हैं देशर भैर नंबर थे ले बोले भाई आमी खूब बिजी आपने और शायद ओ देशर भैर कौन ही फास्ट टाइम जाते हैं ना कि रागे उछिलो देशर भैर आगे छिलो आगे छिलो देशर भैर जाते हैं जाते हैं जगह में वहाँ पे बस्तो अच्छा पर भैर नंबर थे रसल � शेख तो अपने ट्राई करो देखने जो दे शब्दों का जी मजा आसे तो लाइन आसे रोजी उन्हीं के शार्मिला को मार जिन्हीं एक बार है ताके भद्र महिला पास मास धराम तक के माने आम के फोन थे से है के माने रोजी नाम थी कौन रोजी रहा माने वो ले पास रूम में कार पास रूम में रहा मोबाइल चेल होना अच्छा उन्हें ये शेवा वाला मंदिर का खूब हेल्प करें चाहे उन्हें रो रोजी ना मेरा एक बहुत रोमांचिक है जी थैंक यू सो मच उन्हें कुछ धन्यवाद जाते हैं कौन सा वाला जाए एक तो एक लाउड स्पीकर दें एक लाउड स्पीकर दें बोलने जाए अमर पुरी चोदे बोलने के बाद वाला बोलो � जी आम्र भालो आजे आपने लाउड स्पीकर थे खूब कॉम अस्तस आज जाए चौथ का शुक आम के जस्ट एक टू बॉलेंट भाई आपने ठीक आना कोथाई होलो आपने बोर्ड तो मन ठीक आना कोथाई आपने बारी ठीक आना टेक टू बॉलेंट आम देर के 
কুমিল্লা কোথায় আচ্ছা এই যে শারমিন শারমিনের ভিডিও থেকে আপনি কমেন্টস করছিলেন যে আমি আমার মামা তো বোন বা আমি চিনি ফার্স্ট কমেন্ট আপনি করছিলেন আচ্ছা ঠিক আছে ভাই আপনি অনেক ভালো থাকেন ওর মাকে থেকে চিনতে পারছে অনেক ভালো থাকেন ঠিক আছে জি সালাম আলাইকুম লাউড স্পিকার একটু কম পাইলাম সমস্যা নেই বসেন ভাই আচ্ছা ভাই আমি আমার কাজ করছি উনি ওনার জায়গা থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এটা ওনার পরিবার এখন আপনি অভিভাবক হয়ে আপনি এখানে আসছেন প্লাস আপনি ওনাদের এক ধরনের আত্মীয় হন সম্পর্কের দিক থেকে খোঁজ খবর রাখতে হবে হ্যাঁ আপনারা সমস্ত কিছু জেনে শুনে নিলেন যদিও এটা আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না যে মেনে নেওয়ার পরে কে কীভাবে থাকলো না থাকলো বাট আন্তরিকতার জায়গা থেকে দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে আমরা সবসময় সবাইকে পরামর্শ দিই সম্পর্ক তৈরি হলো সম্পর্কটা রক্ষা করাটা কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনারা জানেন যে সব কিছুই ভঙ্গুর অবস্থার মধ্যে আছে ওর বাবা মায়ের মধ্যে ডিটাস্ট হয়ে গেছে ওর নিজের লাইফেও অনেক ধরনের অনেক ঘটনা দুর্ঘটনা আছে সব কিছু মিলায় এটা যেন ভালো থাকে আর ভাই বোন যেহেতু তোমরা রক্তের সম্পর্কে দুজনের সম্পর্কে যেন কোনো সমস্যা না হয় কোনো দিন হ্যাঁ ভালো থাকেন ঠিক আছে জুয়েল খুশি বোনরে পায় খুশি আলহামদুলিল্লাহ শারমিন আর কিছু বলার আছে বলার নাই ভালো থাকেন হ্যাঁ আমি শেষ করি পাইলেন তো হ্যাঁ খোঁজ খবর রাখেন ঠিক আছে ভাই আপনার কিছু বলার আছে আপনি আগে সবার আগে আমরা আইডেন্টিফাই করছিলাম কিন্তু আমরা দেরি করার পেছনের কারণটা হলো এটা হ্যাঁ ভালো থাকেন আপনারা শেষ করি হ্যাঁ আসসালামু আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আমরা আরও একটা ভিডিওর সফল সমাপ্তির দিকে গেলাম আপনারা দোয়া করবেন আমাদের শারমিন যেন ভালো থাকে এবং ভিডিও শেষ পর্যায়ে এসে একটা কথাই বলতে চাই কোনো তথ্য সামাজিকতার কথা চিন্তা করে যদি আপনারা গোপন করতে চান সেক্ষেত্রে বেস ভিডিও শুরু করার আগেই আপনারা আমাকে জানিয়ে নেবেন কারণ আমরা মনে প্রাণে চাই আপনার কোনো ইনফরমেশন এখানে ফ্ল্যাশ আউট হলে আপনার সামাজিকতা আঘাত আসুক সেটা স্টুডিও অফ ক্রিয়েটিভ আর্স লিমিটেড কখনোই চায় না কখনোই চায় না জ্ঞান তো চায় না যদি কখনো হয়ে যায় তাহলে সম্পূর্ণ সেটা অনাকাঙ্ক্ষিত এবং এটা আমাদের ডিসক্লেমারে সবসময় উল্লেখ থাকে অনেক ভালো থাকুন আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আল্লাহ আমাদের সবার মঙ্গল করুক আসসালামু আলাইকুম